আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেখাবো সেটা হলো যে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য আপনার যে একটা পেজ তৈরি করতে হয় প্রত্যেকটা পেজ দ্যাট মিন্স একটা পরিপূর্ণ একটা আর্টিকেল বা কন্টেন্ট কিভাবে পাবলিশ করতে হয় মানে অ্যাজ পার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং স্ট্যান্ডার্ড বা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে কিভাবে একটা পরিপূর্ণ আপনার পোস্ট অথবা পেজ ক্রিয়েট করা যেতে পারে মূলত সেইটাই আমি দেখাবো আজকের সো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করি অলরেডি আমি দেড় ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করা আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি আপনার ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডে আমি ওপেন হয়ে লগ ইন হয়ে আসি তো আমি ফার্স্ট একটা কাজ করব সেটা হলো একটা পেজ ক্রিয়েট করব এই যে পেজ বাটন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেজে গিয়ে আমি একটা নতুন পেজ ক্রিয়েট করব এখানে একটা কথা বলে রাখি যে পোস্ট কেন নয় বা আমি পেজে কেন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টরস আছে সেটা হলো যে যদি আপনারা অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিং করেন এবং কোনো নিশ সাইট তৈরি করেন বা রিভিউ সাইট তৈরি করেন তখন অবশ্যই আপনার এটা পেজ হওয়া উচিত কেন পেজ হওয়া উচিত কারণ এটা এই পেজটা আপনার লং টাইম এর জন্য এটা ইউজ হবে নট এ সিঙ্গেল ডের জন্য বা এক সপ্তাহের জন্য বা দুই সপ্তাহের জন্য বিষয়টা এরকম নয় লাইফ টাইম এই ওয়েবসাইটটা যতদিন থাকবে ততদিন আপনার এই পেজটাও থাকবে তো মূলত পোস্টগুলো আমরা পোস্ট অপশনটা আমরা ইউজ করে থাকি তখনই যখন কোনো ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট চেঞ্জ হয় ফর এক্সাম্পল ধরুন নিউজ পেপার অনলাইন নিউজ পেপার সাইটগুলোতে কিন্তু প্রচুর পোস্ট করতে হয় ডেইলি দেখা গেছে একশোটা পোস্ট একশোটা নিউজ পাবলিশ করতে হয় তখন কিন্তু আমরা ওই জায়গাটাতে আমরা পোস্ট অপশন ইউজ করব সো যেখানে আমাদের যে ধরনের ওয়েবসাইটগুলোতে আমাদের ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা নাই আপনার কন্টেন্ট কন্টেন্টের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পেজ ইউজ করব আমরা আর যদি খুব খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা ইউজ আমাদের কন্টেন্ট চেঞ্জ হয় তখনই আমরা পোস্ট ইউজ করব আচ্ছা তো আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করি পেজের নাম আমি আসলে তার আগে আপনার পেজ ক্রিয়েট করার আগে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই নিয়ে আমি একটা ফোল্ডারে নিয়ে যাবো আপনাদের সেটা হলো যে দেখুন এই যে ফোল্ডারের ভিতরে আমরা আমার এটা হলো একটা আর্টিকেল আমি কিছু পিকচার্স এখানে রাখছি এবং এখানে আমার কিছু ফোকাস কিওয়ার্ড আছে এই এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি ইউজ করে মূলত এই আর্টিকেলটা আমরা পাবলিশ করব ওকে তাহলে আমরা একটু প্রথমে আমাদের रेडी रेखे तो अपना जो कर प्रत्येक क्या क्षेत्र सब समय एक जिस ख्याल रखबेंपनारा सब समय चेष्टा कर रखम सबकि जिसपूर्ण भाव रेडी रेखे दें अपारा আপনার কাজে যাবেন তখন আপনাদের সব গুছানো থাকবে আচ্ছা এখন এখানে আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে যে পিকচার্স গুলো আমি কোথেকে পাবো তো সেটার জন্য আমি আলাদা একটা ভিডিও আপনাদেরকে দিব অলরেডি করে ফেলছি আমি সেটা আপনার আমার চ্যানেল থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে কিভাবে কন্টেন্ট ফ্রি মানে দ্যাট মিনস আপনার কপিরাইট ফ্রি কিভাবে পিকচার্স আপনি কালেকশন করতে পারেন এটার বেশ কিছু টেকনিক্স আমি সিক্রেট ট্রিপস আমি আপনাদেরকে ওই ভিডিওর ভিতর দেখিয়েছি যে কিভাবে আপনাদের এই পিকচার্স গুলো কালেকশন করতে পারেন খুব ইজিলি সো এই পিকচার্স কালেকশনস বা কপিরাইট ফ্রি পিকচার্স ইজ দ্য ভেরি ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাফিলেট মার্কেটিং ওয়েবসাইটের জন্য সো এই জিনিসটা অনেকেই ভুল করে ফেলে যে গুগল থেকে তারা খুব সুন্দর সুন্দর পিকচার লুক্রেটিভ পিকচার তারা ডাউনলোড করে সেই পিকচার্স গুলো তখন তারা এখানে ইউজ করে কিন্তু তারা জানে না যে পিকচার্স গুলো অন্য সে যদি ক্লেম করে তখন ওয়েবসাইট কিন্তু তখন আপনার গুগল এটাকে র্যাঙ্ক করবে না বা ব্ল্যাক লিস্ট করবে তখন আপনার ওয়েবসাইটটা ওই পেজটা বা ওয়েবসাইটটা কিন্তু তখন অডিয়েন্সের কাছে যাবে না সো এই ছোট্ট ভুলের কারণে অনেক বড় ধরনের একটা ক্ষতি হতে পারে সেই কারণে এই কথাটা আমি বলে রাখলাম সো এইটা নিয়ে আমার কোনো টপিক্স না আজকে আপনারা কিভাবে পিকচার্স কালেকশন করতে হয় এবং কপিরাইট পিকচার্স কিভাবে আপনারা কপিরাইট ফ্রি পিকচার্স কিভাবে আপনারা পেতে পারেন সেটার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল একটা ভিডিওস অলরেডি আমার ইউটিউবে আসে আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন সো আমার এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এখানে থাকলো এখন আমি এগুলো নিয়ে আমি এখন কাজ শুরু করব। সো চলুন দেখে আমরা কাজটা করি কিভাবে তো আমার আর্টিকেল এর এটা হলো হেডলাইন এটা হলো আমার হেডলাইন এখন আমি এই পেজটাকে আমি একটা নাম দিয়ে আমাকে পেজটা খুলতে হবে 
so I mean a killer has a the top six best mattress for hip and shoulder pain tummy you take a data party in a matter face open curry hip and shoulder pain mattress the later I mean the lamb can in hip and shoulder pain mattress okay <coughs> तार पड़े इटा चाहिए रागे अपने बेस्ट लगाए दीते पड़े हमारो कीवर्ड टाइम हमें एक ना चाहिए यूज़ करते पड़े कुछ उन दर बाबे बेस्ट मैट्रिस फॉर हिप एंड शोल्डर पेन हाँ एक कीवर्ड टाइम हमें एक ना ये ना मैं ये मैं ओपन करियो शुभ इतना ही अच्छा इटे ये पूरा टाइम दे दिलाम तार पड़े पब्लिश पब्लिश आम लिंक टिक तो जिधर हमरा देखे नहीं, अपना ये जे जेटल लिख सी हमरा इखाने बेस्ट मैट्रिस फॉर इटर पुत्र टा शाते शाते एक टा डेज डेज हुई है जेटा हुई सी शेटे वाले पाम लिंक जो फुल पाम लिंक टा अपने इखाने देखते बच्चन, हमार वेबसाइट एड्रेस तार पर स्लैश दिए बेस्ट मैट्रिस फॉर हीप एंड शोल्डर पेन so our uh, best practice holoji apnar keyword er sathe relevancy rekhi muloto power link ta ho uchit okay so ekhane ekta tricks ache she tricks ta ami ektu apnader dekhai di dekhon ami ei keyword ta kintu bibhinno jagay amar article e use korbo to she khetre ami ei jayga ta te ekta kaaj korte pari seta holo je kichu jinish ami ekhan theke change korte pari dekhon je best mattress best mattress for hip and shoulder pain तो हमारे इखाने जुदी हाय ना हिप एंड शोल्डर हिप शोल्डर अमी एंड किटे दे हिप शोल्डर एंड अदर्स पेन एंड बॉडी पेन दे दी थी परी बॉडी पेन এখানে আরেকটা ওয়ার্ড আমি জুড়াই দিলাম আর কি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যে আপনার অডিয়েন্স বা ভিজিটরসরা কোন ওয়ার্ড দিয়ে বা কোন সেন্টেন্স দিয়ে বিভিন্ন কিওয়ার্ড দিয়ে গুগলে সার্চ করে সেটা সব ধরনের এলিমেন্টস এবং ওয়ার্ডগুলো যত বেশি আপনি আপনার আর্টিকেল বা কনটেন্টের ভিতর ইউজ করতে পারবেন ততই আপনার এই আর্টিকেলটা তাদের সামনে বা গুগলে র‍্যাঙ্ক হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকবে সো আমি এখানে দেখুন আমার আর্টিকেলটা বা কিওয়ার্ডটা কি ছিল শুধু হিপ এন্ড শোল্ডার পেইন এখানে কিন্তু আমি একটু বডি পেইনটা অ্যাড করে দিয়েছি যদি কেউ সার্চ দেয় যে বডি পেইন ম্যাট্রেস দিয়ে যদি কেউ সার্চ দেয় তখন কিন্তু এই জিনিসটা চলে আসবে তো আমরা এই জায়গাটাতে একটু চেঞ্জ করে দেই এটা কেটে হিপ শোল্ডার এন্ড বডি পেইন ম্যাট্রেস তার মানে দেখুন আমার এই কিওয়ার্ড দিয়ে যদি কেউ সার্চ দেয় তাহলে আমার এটা র‍্যাঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার যদি কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি এই জিনিসটা দিয়ে সার্চ দেয় তাহলে কিন্তু সম্ভাবনা আছে তাহলে আমি স্কোপ তৈরি করতেছি পসিবিলিটি আমি তৈরি করে দিচ্ছি এখানে ওকে দেন সেভ তারপরে এখানে আপডেট না দিলে এটা কিন্তু আপডেট হবে না ওকে পেজ আপডেট এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে ফাইন এখন আমার এখানে নিচে যাই একটু আমি এটা এখানে একটু কাজ আছে দেখুন এই যে মেইন অপশনসে কন্টেন্ট লেআউটটা কি করতে চাচ্ছি আমি কন্টেন্ট লেআউটটা আমি এখান থেকে ফুল উইড করে দিব তারপর এই যে টাইটেল টাইটেল মানে ডিফল্ট টাইটেল যেটা আছে সেটা আমি ডিসেবল করে দিচ্ছি ব্রেড ক্রামসও আমি ডিসেবল করে দিচ্ছি এগুলো আমার দরকার নাই কেন করে দিচ্ছি সেটার কারণ হলো যে আমি এলিমেন্টর এডিটর ইউজ করব দ্যাটস হোয়াই এই যে ফ্রি কন্টেন্ট মানে আমার এই ওয়ার্ডপ্রেস থিমের সাথে যে ফিচারস গুলো আছে সেগুলোকে আমি ডিলিট করে দিলাম যেহেতু আমি এডিশনাল একটা প্লাগইন যেটা এলিমেন্টর ইউজ করব দ্যাটস হোয়াই আর যদি আপনারা এলিমেন্টর ইউজ না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দ যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আপনারা এখান থেকে এনাবেল করে নিতে পারেন সো আমি যেহেতু এলিমেন্টর ইউজ করব সেহেতু আমি এগুলো ডিসেবল করে দিলাম দেন আপডেট এই যে আপডেট হয়ে গেছে এখন আমি এই যে এডিট উইথ এলিমেন্টর আমি ক্লিক করব এখন আমার এডিটর তো ওপেন হচ্ছে এই যে দেখুন আমার এডিটর ওপেন হয়ে গেছে ওকে 
এখন একটা জিনিস আমরা একটু ভুল করে আসছি সেটা আসলে হলো যে আমি পেজটা যে ক্রিয়েট করলাম সেই পেজটা আমি এখন পর্যন্ত আমার ওয়েবসাইটকে চিনাই দেইনি ওকে ফাইন সেটা আমি একটু পরে করতেছি তার আগে আচ্ছা ওই কাজটা করে আসি তাহলে বেটার হয় আমি এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে গিয়ে কাজটা একটু করে আসি আমি যে পেজটা ক্রিয়েট করছি সেই পেজটা আপনাকে যেটা করতে হবে অ্যাপারেন্সে গিয়ে এই যে মেনুস অপশনস আছে সরি এই মেনুস অপশনে যেতে হবে পেজ ক্রিয়েট করলাম পেজটা এখন আমি আমার টপ মেনুতে অ্যাড করাচ্ছি আর কি এখানে নিচের দিকে এসে দেখেন এই যে পেস্ট ম্যাট্রেস ফর হিপ অ্যান্ড শোল্ডার পেইন এইটাই মাত্র অ্যাড করলাম তার মানে এটা টিক মার্ক দিয়ে এই যে অ্যাড টু মেনুতে আমি অ্যাড করে নিলাম এদিকে চলে আসছে এখন এটা আমি কোথায় রাখব কার আন্ডারে আমি দিব সেটাই মূলত ফ্যাক্টার্স তাহলে এটা আমি এখন যে কোনো একটা আন্ডারে আপাতত দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি দিই এই এয়ার ম্যাটেরিয়াল আন্ডারে আমি এটা দিয়ে দিলাম এটা এরকম থাকুক তারপরে পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আমরা চেঞ্জ করে নেব সেভ মেনো ওকে আমরা যদি একটু ওয়েবসাইটের সিনারিওটা দেখতে চাই দেখুন যে পেজটা আমি ওপেন করলাম সেটা হলো যে ম্যাট্রেসের আন্ডারে এয়ার ম্যাট্রেসের আন্ডারে এই যে বেস্ট ম্যাট্রেস ফর হিপ অ্যান্ড শোল্ডার পেন এখন যদি আমি এটা ক্লিক করি দেখুন কি দাঁড়ায় কিছুই নাই ব্ল্যাং শুধু আমার হেডার আছে আর ফুটার আছে মাঝখানে কিছু নাই আচ্ছা তাহলে আমি এখন এই অবস্থাতেই আমি চাইলে এখান থেকে এডিট উইথ এলিমেন্টর দিয়ে এডিট করতে পারবো তাহলে আমি এই পেজের ভিতর থেকে আমি এডিট উইথ এলিমেন্টরে ক্লিক করলাম তাহলে এটা কেটে দেই এটা যেহেতু আগে ওপেন করা ছিল ওকে এখন আমরা কাজ করি সেটা হলো যে আমরা এখান থেকে একটা উইজিট উইজিট নেই এই যে একটা ব্ল্যাং উইজিট নিলাম তারপরে আসলে এটা আর্কিটেকচারটা আপনার মাথায় আগে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে যে আমি আমার কন্টেন্টটা কিভাবে আমি দিব হ্যাঁ সেই জিনিসটা আপনাকে আগে থেকেই মাইন্ড সেট করে নিতে হবে যে আমার কন্টেন্টের টপে কি থাকবে মিডেলে কি থাকবে ডানে কি থাকবে বামে কি থাকবে এই জিনিসগুলো যদি আপনি একটা কাগজ আগে আর্ট করে নেন দেন আপনার এটা করতে সুবিধা হবে তো আমার মাথায় যেহেতু আসে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি একটা উইজেট নিলাম যে উইজেটটা এই উইজেটটা আমি নিছি টাইটেল দেওয়ার জন্য মানে আমার টপ টাইটেলটা ইউজ করব সেই কারণে তারপরে আমি আর একটা উইজেট নিব এখন সেটার ভিতরে আমি ডেসক্রিপশন শর্ট একটা ডেসক্রিপশন ইউজ করব পাশাপাশি তার ডান দিকে আমি একটা ন্যাভিগেশন বার ইউজ করব অথবা এই টাইটেলের নিচে যদি আমি একটা পিকচার্স দিতে চাই সেটার জন্য আমি আর একটা এলিমেন্ট নিতে পারি ওকে তাহলে সেটা পরে নিচ্ছি আমি আগে আর একটা উইজেট নেই যেটা ডাবল উইজেট মানে ডাবল কলম উইজেট নিব এখন আমি একটা যে আমি ডাবল কলম একটা উইজেট নিলাম আচ্ছা তো এখন এই টপ উইজেটে আমি একটা টাইটেল দিব তাহলে এই যে এখানে দেখুন এটার ভিতরে ক্লিক করি এই যে হেডিং নামে একটা অপশন আছে এটাকে ধরে টেনে আমি এটার ভিতরে নিয়ে নিলাম নিয়ে আমি এখন আমার যে আর্টিকেলের টাইটেল ছিল এই যে আর্টিকেলের টাইটেল আর্টিকেলের টাইটেল কপি করলাম কপি করে এইটার উপরে ক্লিক করে এতে বাম দিকে টাইটেল বসানোর জায়গা আছে দেখুন সেটাতে বসিয়ে দিলাম এটাকে আমি এখন সেন্টার করে দিব এই যে ডান দিকে নিচে দেখুন এখানে সেন্টার আছে সেন্টার করে দিলাম অবশ্যই টপ হেডারকে সবসময় এইস টু এইস ওয়ান ট্যাগ রাখবেন এটা এইস টু করা আছে এখন এটা আমি এইস ওয়ান ট্যাগ করে দিলাম এটার কালার আমি ব্ল্যাক রাখতে চাচ্ছি এই লেখাটার তাহলে আমি স্টাইলে যাব এই যে স্টাইল স্টাইলে কি যে টেক্সট কালার আছে দেখুন টেক্সট কালারে গিয়ে আমি এটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম ব্ল্যাক হয়ে গেল এরপর যদি আপনি এটাকে অন্য কোন স্টাইল করতে চান কোনো ফর্ম ফর্ম দিতে চান হট এবার এটা সব কিছু এখানে দেওয়ার অপশনস আছে এই যে দেখুন টাইটেল টাইপোগ্রাফি আছে শ্যাড ওয়াস হোয়াট এখান থেকে আপনি করে নেবেন তো আমি আপাতত যা আছে তাই রেখে দিলাম 
টাইটেল হয়ে গেল তারপরে আসেন আমার এখানে একটা আর একটা উইজার্স আছে যেটার ভিতরে আমি একটা বাম দিকে একটা শর্ট ডেসক্রিপশন দেব ডান দিকে একটা নেভিগেশন বার ইউজ করব আচ্ছা তাহলে আমি এই যে দেখুন বাম এদিকে আমি একটা ডেসক্রিপশন লিখব ডেসক্রিপশন লেখার জন্য যে টেক্সট এডিটর আছে দেখুন টেক্সট এডিটর আমি এখানে কপি করে দিলাম টেনে ছেড়ে দিলাম আর ডান দিকে আপাতত ব্ল্যাঙ্ক আছে ব্ল্যাঙ্ক থাকুক তাহলে আমি এই জায়গাটাতে আমি এখন কি দিব সেই জিনিসটা আমি এখানে আগে বসিয়ে নিই আমার কন্টেন্টে চলে যাই আসলে আর্টিকেলে এই যে দেখুন ইন্ট্রোডাকশন আছে এখানে একটা এই ইন্ট্রোডাকশনটা আমি কপি করলাম কপি করে এটা সিলেক্ট করে এই যে পাম দিকে এই অপশনসে কেটে দিলাম তার পরে এটাকে একটু স্টাইলে যাই স্টাইলে গিয়ে আমি এটাকে অ্যালাইনমেন্ট একটু ঠিক করে দিলাম এই যে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয়ে গেছে কালারটা একদম সলিড ব্ল্যাক কালার করবো আমি এই যে তাহলে টেক্সট কালার এখানে আছে দেখুন যে টেক্সট কালার সলিড ব্ল্যাক ওকে হয়ে গেছে আমার তারপরে বাম দিকে আমি আপডেট অপশনে ক্লিক করব যাই করি না কেন এই যে বাম দিক থেকে আপনারা আপডেট না করলে কিন্তু এখানে আপডেট আসবে না বি কেয়ারফুল এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে ওকে ফাইন এখন আমার আমি যদি এটা একটু ভিজিট করি দেখি আমার সাইটে কি হয় যতটুকু কাজ করলাম সেটা একটু দেখার জন্য আমি এখানে আসি কারণ দেখে দেখে কাজ করলে হয় কি মানে আপনার কোন জায়গায় কতটুকু করলাম সেই জিনিসটা বুঝার একটা অপরচুনিটি থাকে এই যে দেখুন কি কাজ করলাম যতটুকু করছি যে আমি হেডলাইন দিছিলাম সেটা এখানে চলে আসছে তারপরে এই যে একটা দিয়েছিলাম সেটা চলে আসছে ডান দিকে আমি একটা বক্স খালি রাখছিলাম সেটা খালি দেখতে পাচ্ছি এখন এটা একদম গায়ে গায়ে লেগে গেছে আমার এটা এটার উপরে একটু আমি গ্যাপ দিতে চাই নিচেও একটু গ্যাপ দিতে চাই একটা আন্ডারলাইন দিতে চাই একটু স্টাইল করতে চাই সেই বিষয়গুলো আমরা একটা এখন করি তাহলে তার মানে এটার উপর একদম গায়ে গায়ে লেগে গেছে তার উপরে আমি একটু স্পেস দিব তাহলে স্পেস দিতে হলে কি করতে হবে আমাকে যে আবার একটা উইজেট নিতে হবে এখানে যে উইজেট নিলাম ব্ল্যাং উইজেট ব্ল্যাঙ্ক উইজেটটাকে আমি টেনে যে কোনো জায়গায় ধরে টেনে আমি এটার উপরে সেরে দিলাম সেরে দিয়ে এটার মধ্যে বাম দিকে আসবেন বাম দিকে আসার পরে দেখুন এই যে আপনার স্পেসার আছে দেখুন এই যে স্পেসার এই স্পেসারটাকে টেনে এটার মধ্যে বসিয়ে দিবেন তাহলে একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে কারণ বাম দিকে স্পেসের অপশনস কত বড় স্পেস করতে চান এই যে দেখুন এটা দিয়ে করা যাচ্ছে তো আমি এটাকে মোটামুটি এরপরে আমি এটা নিচে আর এই দুটা মাঝখানে একটা আন্ডারলাইন দিতে চাচ্ছি বা একটা স্টাইল করতে চাচ্ছি তাহলে আমাকে আবার একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো যে আপনার এই যে দেখুন বাম দিকে ডিভাইডার নামে একটা অপশন আছে দেখুন এটাকে টেনে এই যে আমার লেখাটা নিচে ছেড়ে দিলাম একটা ডিভাইডার ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং সেটার কোন স্টাইলে দিতে চান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি না দিতে পারেন সেন্টার করে দিতে পারেন এটার স্টাইল আছে আবার বিভিন্ন হ্যাঁ শুধু দাগ দিবেন কি না বা এই দেখুন আমি স্টাইল যদি চেঞ্জ করি এই যে চেঞ্জ হয়ে গেছে স্টাইল হুম ডাবল ডাবল দিতে পারেন তারপরে ডটেড দিতে পারেন যে দেখুন ডটেড হয়ে গেছে তো আমি কমফর্টেবল সলিডে আমি সলিড দিলাম ওকে এরপরে আপডেট এখন দেখুন কি ব্যবস্থা আমি যদি একটু রিফ্রেশ করি দেখুন উপরে একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং নিচে আমার একটা সলিড হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি এটা এটা এটার মাস্ক নিচে আমি একটা পিকচার দেব মানে একটা কমন পিকচার্স তাহলে সেটা কিভাবে করব সেটা আমি একটু দেখাই আপনাদের তাহলে এটা নিচে দাগটা নিচে আমি একটা পিকচার্স দেব আচ্ছা সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আর একটা আমার উইজেটস নিব আমি উইজেটস না নিয়েও করতে পারি বাট উইজেটস কেন নিচ্ছি পরবর্তীতে যদি আমার এডিট করতে হয় তখন যাতে আমি সুবিধা পাই 
একটা উইজেট ধরে ডিলিট করে দিলে হয়ে গেল আর যদি আমি একই উইজেটস এর ভিতরে বারবার সব কাজ করি তখন কিন্তু আপনি এটা এডিট করতে গেলে পরবর্তীতে তখন ঝামেলায় পড়বেন এই জন্য আমি আগে থেকে স্কোপ ক্রিয়েট করে নেচ্ছি যাতে ইন ফিচারস এ যদি আমার কোনো কিছু অ্যাড করতে হয় বা ডিলিট করতে হয় বা সরাই দিতে হয় যাতে আমি খুব সহজে করতে পারি ওকে তাহলে আমি আরেকটা উইজেট নিলাম উইজেটটা নিয়ে আমি টেনে এই যে এখানে যেটা আমি পিকচার দিব এই জায়গায় আমি সেভ দিলাম তারপর আবার বামে মেনুতে গেলাম মেনুতে গিয়ে যে দেখুন এখানে ইমেজ নামে একটা অপশনস আছে সেই ইমেজ অপশনসটা এখানে এনে আমি ছেড়ে দিলাম এখন দেখুন এক একটা জায়গা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এই যে বাম দিকে চুজ ইমেজ নামে অপশনস আছে তারপরে আপলোড ফাইলস সিলেক্ট ফাইলস আমার এটা ডেস্কটপে আছে আমি যে ফোল্ডারসটা এখন ক্রিয়েট করছি এই যে হিপ এন্ড শোল্ডার পেন ম্যাট্রেসের জন্য এই যে এখান থেকে আমি এখন পিকচারস দিব দেখুন আমার অলরেডি পিকচার সিলেক্ট করা আছে যে টপ পিকচারস নামে যে সিলেক্ট করা আছে তারপরে ফর্ম ম্যাট্রেস নিয়ে সিলেক্ট করা আছে তো আমি এই পিকচারটা ইউজ করতে চাচ্ছি তাহলে এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম তারপর ওপেন আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি এটাকে বলা হয় ইমেজ অপটিমাইজেশন দেখুন এই পিকচারটার নাম দেওয়া আছে টপ পিকচারস হ্যাঁ যদি এই পিকচারের নাম সুন্দরভাবে দেওয়া না থাকে তাহলে এখানে একটা অল্টার টেক্সট দিয়ে দিবেন আপনারা সেটা হলো যে আপনার मीडियम लार्ज दी मीडियम लार्ज दिल कस्टम सो আপনি চাইলে একদম পরিপূর্ণ কত বাই কত দিতে চান সেটাও আপনি এখান থেকে দিতে পারেন এই যে দেখুন যে কাস্টম অপশনস আছে আচ্ছা এটাকে সেন্টার করে দিই আপনি যদি পিকচারটাকে কোনো লিংক করতে চান যে পিকচারের উপর ক্লিক করলে কোথাও চলে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যে লিংক নামে একটা অপশন আছে দেখুন আর যে কাস্টম ইউআরএল দেন পিকচারের গায়ে ক্লিক করলে কোথায় যাবে আপনার ধরুন আপনি যাচ্ছে আপনি যাচ্ছেন এখান থেকে অ্যামাজনে নিয়ে যেতে তাহলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ অ্যামাজন ডট কম লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিবেন দেন আপডেট তাহলে পিকচার হয়ে গেল এখানে আপডেট দিলাম এখন একটু রিফ্রেশ দিয়ে দেখি পিকচার আসে কি না এখন ভাই ফাইন পিকচার কিন্তু চলে আসছে এবং পিকচার গায়ে যদি আমি ক্লিক করি দেখুন তাহলে কোথায় যাচ্ছে আচ্ছা অ্যামাজনের সাইট এখানে ওভাবে বসাইলে হবে না আমি এখান থেকে আগে অ্যামাজনে যাই এখানে আমি লিখি শোল্ডার আচ্ছা ওয়েবসাইটের জন্য তার মানে হলো আপনি কিন্তু এখনো অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েট অ্যাপ্রুভাল পান নাই তাই না তো সেই কারণে আমরা এখন এখান থেকে একটা আপনার আমাদের মন গড়া একটা লিঙ্ক আমরা বসাই দিব বাট যখন আপনি অ্যামাজনের অ্যাপ্রুভাল পাবেন তখন কিন্তু আপনাকে অ্যামাজনে লগ ইন করে আপনার অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম লগ ইন করে দেন ওখান থেকে আপনার লিঙ্ক কপি করে নিতে হবে সো যেহেতু আমি আপাতত আমাদের ওয়েবসাইটে একটা যে কোনো লিঙ্ক বসানোর প্রয়োজন সেহেতু এখান থেকে আমি একদম মন গড়া একটা লিঙ্ক আমি নিয়ে নিব কারণ আমার এখনো 
আমি অ্যাপ্রুভাল এর জন্য अप्लाई করি না অ্যামাজনে সো যেহেতু এখানে ক্লিক করলে কোথাও অ্যামাজনে নিয়ে যেতে হবে অ্যামাজন কে বোঝানোর জন্য যে আমার একটা অ্যাফিলিয়েট সাইট আছে সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে একটা লিংক চুজ করব সো আপনি এটা যে কোন একটা নিতে পারেন আপনার যে টপিকস রিলেভেন্ট যেটা মানে আপনার যে আর্টিকেল বা কিওয়ার্ড রিলেভেন্ট সেই রকম একটা চুজ করে আপনি এখান থেকে নেবেন অবশ্যই লেস দ্যান 50 ডলারস নয় মোর দ্যান 50 ডলার তাহলে এটা এটা দেখুন আবার ফরেস্টার রিভিউ আছে হ্যাঁ ভালো রিভিউ আছে যেটা এবং এগুলো তো আপনার আগে থেকে আমি অন্য ক্লাসে শেখাই দিয়েছি যে আপনার মিনিমাম 50 ডলারস নিতে হলে হবে না তারপরে মিনিমাম চা ফোর স্টার থাকতে হবে আর অনেকগুলো কন্ডিশনস আমি ওই ক্লাসগুলো দেখাইছি তো যারা ওটা দেখেন না তারা ওই ক্লাসগুলো তো অবশ্যই আপনাদেরকে শিখে আসতে হবে সো ধরুন আমি এটাই নিলাম তাহলে ওপেন করব এখানে ওপেন করে কপি কপি করে দেন আমি এখানে এই যে জায়গাটাতে লিংক অপশনস এখানে আসুন দেখুন এখানে ওপেন নিউ উইন্ডো আছে তারপরে এই জায়গাটাতে পেস্ট করে দিয়ে দেখি কি হয় এখন আপডেট করি আমি खुब द्रुत बुझे शेष हलो क्ज আমি মাত্র ডেসক্রিপশন শেষ করলাম এখন আমার এই যে ইন্ট্রোডাকশন শেষ করলাম এর সাথে আবার কিছু আমার বুলেট পয়েন্ট আছে তাহলে বুল বুলেট পয়েন্টগুলো আমার কি এখন বসানোর জন্য আমি চাইলে হুবহু এটা কপি করে যেভাবে আছে সেভাবেই বসাই দিতে পারি এখানে বসাই দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই मूलत टाइटल তাহলে এখানে আমার একটা সাব টাইটেল আছে এবং আর একটা ডেসক্রিপশন আছে তাহলে আমি কি করব আমার একটা টাইটেল নিতে হবে এবং টেক্সট বসানোর জন্য জায়গা করতে হবে তাহলে কিভাবে করতে পারি সেটা দেখুন উইজার্স নিলাম ফুল উইজার্স নিলাম এটা নেওয়ার পর এখান থেকে আমি প্রথমে হেডিং নিলাম निश्चय बुजते सोफार जेटा 
ধারণা আমি একদম ভেঙে ভেঙে সময় নিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর কারণ হলো যাতে আপনাদের ভিতরে কোনো কনফিউশনস না থাকে সরি এখানে বসে এটা তারপরে এটাকে আমি কালার চেঞ্জ করে দিই টু সবগুলো ব্ল্যাক দিবেন বা আপনার পছন্দের কালার দিয়ে দেবেন ব্ল্যাক আমি প্রেফার করব আপনাদেরকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে আছে দেখুন এই যে কন্টেন্টের ভিতরে এটাকে আমার সাব টাইটেল গুলো হবে সব সময় হেডিং 2 তে বি কেয়ারফুল এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে আমার টপ টাইটেলটা হবে প্রথম যে টাইটেলটা দিছিলাম সেটা হলো সেটা হবে হেডিং 1 আর এটা হবে হেডিং 2 মানে এটার থেকে অবশ্যই এটা একটু ছোট হবে তাহলে আমি হেডিং হেডিং 2 সিলেক্ট করলাম তারপরে সাইজটা একটু কমাই দেই মিডিয়াম করে দিলাম এই যে দেখুন এখন ওটার চেকেন যেটা ছোট হয়ে গেছে দেন আপডেট যতটুকু করবেন সাথে সাথে আপডেট দিয়ে দিবেন না হলে অনেক সময় এই টুলসটা কাজ না করলে যত কিছু করলেন সব মুছে যাবে তারপরে এটা কপি করলাম কপি করে দেন টেক্সটের এই জায়গাটাতে পেস্ট করে দিলাম চলে আসছে দেখুন ঠিক একই ভাবে এটাকে তাহলে আমরা এখন ব্ল্যাক করে দেই অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিলাম কালার ব্ল্যাক করে দিলাম আরো কিছু জিনিস আছে 